，欢迎各位观众收看全新企划《威士忌投资学》。今天要带各位来到淡水的一元豪宅，而且一元豪宅的主人呢，可是我们酒业的。老江湖，他是以酒致富哦、嗯，所以我们今天要来开箱他的一元豪宅，糟糕！哎呦，你你等我很久哦，<笑>你看我们等我很久。他在外面开箱比较久。这是欢迎欢迎欢迎欢迎，这就是我们的项目同董事长陈春安，这就是他的一元豪宅，是一元哦，<笑>他家很大，非常非常大，而且。占地两百一十六平，两百平的豪宅多远？<笑>还没到，不是两百零六平吗？两百一十六啊！他那十平是厕所，你把那厕所就拿掉，那怎么行，对不对？好了，我们先进来哈。第一个看到就是它的这个天花板，这天花板是不是你巧思，就是用你的那个橡木桶的元素去做的？这个是跟那个外面的淡水河结合在一起，它是一种这个波浪，一种一种浪花。就像一个海鸥一样的一个造型。我据我所知啦，你是不是装潢有超过一年的时间？呃，超过一年的时间，而且你花了三千万去装潢。对，而且装潢到现在你还不满意，准备想要把它打掉，对不对？不可怜。社长来开箱也不放过挖坑给董事长。再来，我我看到就这个地毯，这个地毯非常非常的漂亮，它很像一个。岛屿专门为这个房子制作的，它是呃一个手工去编织的造型，就跟外面的结合。哎、欸，这个地毯多少钱？要不要三百万啊？不用啦、啊，很便宜的、啊，超将近两百万的、啊。<笑>哦，我的老天啊！而且更厉害的地方是，陈总这个家里两百平以外哈，我们的左手边你看一下，它是不是有个餐桌？这个餐桌就是它的家宴，然后它餐桌里面的后面。后面其实还有两个客房，我们现在一路再往下走。我们来到这餐桌哈，我就想到一件事情：地震的时候哈，那怎么办？因为地震的时候把灯管哦全部把它打碎掉。董事长没有全部啦，还有很多根很完整。打掉它一半以上都打掉了，本来是非常豪华的、欸。这个很重哎、欸，你这样子好感觉在摸那个什么头。<笑>断头都是因为那个今年在大地震的时候互相敲到，对不对？敲到。是因为这边是二十五楼，所以摇晃的特别厉害。因为我们这边是楼上的地震是七级，楼下是四级。哎，然后住在二十五楼很恐怖呢。那超恐怖。那你有没有想过把这边那个卖掉算了？二十五颗脸啊，在这边是很难找到这个最好的景点。而且我觉得淡水来最高楼就是这一栋，对不对？这边是二十五楼，那事实上它来半山腰的大楼，结合下来应该有超过。三十楼以上，对，除了这边是那个举办家宴，就是邀请很多的这个，比如酒商啦，或者是外国客户啦，也可以在这边一起吃饭，对不对？对对，有一个招待所的一个概念。嗯、对，那是谁下厨？就是外汇啊。哦，我就想说奇怪，<笑>你问了我什么问题？我们都叫披萨号啦，达美乐啦，超多超多，麦当劳啊。在这里享用的外汇配美景确实厉害。我第一次看到有人家里面竟然还就是桌上自备这个电磁炉，好想在这边煮一个什么螃蟹锅。可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。陈总说可以，赶快记起来。你要来的话，我就去采买。帮油辣外汇一份咸酥鸡。好，再来，我们要进到什么？进到我们的客房，对不对？来来来，陈总家这个客房非常非常厉害。为什么呢？因为跟汽车旅馆一样，浴缸既然没有门，来进来，<笑>而且进来就算了，还送一个鱿鱼。<笑>你看这个客房是不是很厉害？完全没有那个门，对不对？这个浴缸在这边，然后他这不知道是干什么的。你说听说是几号？对，听说是设计的，就是设计师的巧思。你为什么想要把它设计成像那个呃汽车旅馆一样？他说，因为他当年就常去，<笑>所以、哦、回味用的。对，所以他这个客房就重现他当年回味的那个样子。啊、不是的，是给客人享用的。哦、哎，他给客人享用，他在门口外面听声音。陈<笑>总还有一个很贴心的地方是，是因为在这个客房里面还准备了什么？他觉得卫生纸，给他们客人。卖肉啊，这是很贴心的一件事。再来到客房进来哈，我认为第一个亮点，先看右手边。这个浴缸我超喜欢这个浴缸，因为陈总本身喜欢打高尔夫球，所以他这个浴缸直接看到对面那个就是高尔夫球场，在这边浴缸泡澡啊，非常非常棒的一件事情。而且那个陈总他常常说把这个水放满，都给小孩子用的。<笑>陈总反应很快，知道这个小李会不断挖坑。然后在这个客房的另外一边，海景非常非常漂亮。这个 view 太棒了啦！嗯、尤其早上起床啊，很漂亮。该不会还可以看到夕阳，还是？呃、啊、夕阳都可以看得到。哇，为什么今天没有？今天是阴天，很漂亮哎、欸，而且它这边那个整个那个出海口。
，就是你所谓的风水学叫那个双龙土猪，吐口水，财源滚滚再进来。是，那果然你知道吗？董事长看的角度跟我讲看的不一样，我看的是吐口水，他看的是财源滚滚再进来，这就是我们的格局差太多了。我看到一个东西了，什么东西？这个这边怎么也有茄子？<笑>对呀、啊，这个这个茄子是可以亮的吗？对，就这样子、啊。就这样吗？可是它是亮上面啊，里面没有亮啊。亮啊它本身不会亮啦。我们每次地震小地震啊，这边会亮亮亮亮，就啊啊就地震了。<笑>其实我来就是你的房间，我一直很想就是看你收藏的帽子。Oh, 大家知道陈董的帽子有够无敌多的，<笑>你的帽子在哪里？为什么没有看到？哦、oh, ，在这里，这个可以看。这是夏天的。哇塞，哇塞，帽子超多。好了，不要再观察陈董的帽子了。哎、欸，陈总，我从刚刚进来开始就发现你们家有好多这种小东西，这些东西都是你自己收集的吗？出国的时候顺便买，哦，这都是国外的，那是国外的，每一个地方、每一个国家都买一个纪念品，像这个是在比利时买的，你知道他是谁吗？人是小精灵，哎、欸，对对对对对，他、哦、<笑>像这个是在埃及的，哦，所以你有去过埃及啊？啊对啊，哎、欸，那我猜一下，这个是你去西班牙买的吗？有可能，<笑>像这个这个是在波兰的，因为波兰。是音乐之都啊，它有手风琴，有吉他。啊，那给社长猜一个最简单的好了。来，社长猜一下这个是去哪一个国家的？这我知道啊，好事多有卖啊。飞<笑>空有卫生纸可以抽出来的那个是不是？对，他在智利啦。我们连校园那么多，所有的观众朋友在等什么，你知道吗？他、啊、到底陈董九在哪里？对，到底在哪里嘛？是不是？啊、是不是？看了这么久了，重头戏了吗？对，来来来，来，那个各位。我今天就把陈总关在里面了<笑>，没有钥匙。这两百五十万，总共收藏三瓶，卖掉两瓶。而且陈总有一个投资学的概念，他讲说威士忌买回来，对不对？哈，就是要卖的。啊，对，要增值。而且你一直放放在家里，对不对？只是纸上富贵而已啊。还是要卖的。那你有没有你有没有哪一瓶觉得还不错要送给我？我我我我。这个关键字，陈总听几万次了，已经变成反射动作。不不不。你看他那个脸<笑>，像这一瓶哦，它是唯一的一瓶，它是当时在那个那个苏联乌克兰乌克兰打仗的时候啊，他这个老板是挺乌克兰的，所以他他卖这一瓶，然后就要把钱捐捐给乌克兰。哦，有这样的故事哦。那、哦、这一瓶来讲话，你看这个小小一瓶才六十万，哇，二十一点六十万，哇，那你那你还买哦？突破盲点，原来陈董是接手的。哎呦，他是唯一的啊。哦，有道理。因为就它只有一瓶吗？对对对，因为买这种东西一定要买唯一的，它才有价值。如果很多的东西就没怎么没有没有价值了。像这个波莫它做很好玩，麦卡伦做很好玩，但是 Spring Bank 它东西它东西都是很标准自自式化的，它酒就是很贵。对，所以其实，在投资威士忌的概念，就第一个刚刚那个成龙讲，就是要稀有性。所以说这就是稀有性，而且 Spring Bank 在苏格兰来讲的话，它是最值得收藏的一个品牌。哦，这一瓶，这一瓶其实十年三万，这一瓶就是它那个最有名那个 local b o d y 的，对对，本地大卖系列，你也懂的。董事长，跟荧幕前面观众朋友讲一下，本人是呃另外一个职业是酒讯杂志的这个社长，社长，这是我什么你也知道。啊，这一套波波，以前我代理波波的，他这个这是一套，这个商品现在加起来也要一百五十万。哦、所以你是属于那种分手就算了，我是现实主义，就结束代理就是啊，就分手就算了嘛，就把它卖一卖算了嘛，对，不要留恋了嘛，好嘛，不是回头草嘛。但是要要完蛋，陈董招架不住突然语塞。不要乱人家。像有些东西啊，会保存一瓶两瓶来做纪念。所以其实，在这个小酒柜里面，你其实已经卖掉一半了嘛，对不对？卖掉就是有新的又进来了。这个这百乐门也是我以前代理的，三瓶分一组的，其中有一组我把它卖掉了，可是再补回来一瓶要补六万块，我就不要买，因为我再卖三千而已啊。啊！品牌的价值很重要。哦，对。像那个麦卡伦有。品牌的价值，那个 Spring b a n k 它有价值，像这个三十年，那一瓶就十几万。这是我们董事长的收藏了。那他除了在这边收藏以外，哈，他其实还有个地窖。哎，真的吗？真的，他不让我们看，他有个地窖。地窖在哪里？在地下停车场。你有两台车。董事长，你把麦卡伦七十二年放在地上、啊
。社<笑>长，你再吃啊，再喝啊。你干什么东西？我我在帮你按摩啦。<笑>这这个很流行是这样子哎、欸，来，哎，我你有力哎，下，来换我换我，哎，我，你上去吗？上上，上你在，上，只是完全不会健身器材的人。多少？这边几楼？这边二十六，二十六楼。所以你们二十六楼就有这样的游泳池啊、喔？对，哦、喔，所以这边算是呃天顶游泳池哎、欸，是无边际游泳池。哦、喔，难怪你会代理云顶威士忌，云顶天顶、嗯嗯嗯、都都喜欢在顶楼。哎、啊啊，你会在那边游吗？会啊，认真问一个，你是真的会游泳吗？我真的会游泳啊，我就会打高尔夫，不会在游泳。那我们要，我们要，我们要猜输了就下去游。剪刀石头布，好下去，下去。开始飘雨了，聊过游拉一次。我们今天来到我们陈董事长的一元豪宅，一元豪宅。所以呢，我们还是不免俗了，要询问我们的陈董事长，就是我们讲卖酒哲学，就是如何以酒致富，可以跟我们观众朋友分享一下。第一个部分，我最清楚的，我在二十年前在采访你的时候，你就说过，卖名牌才有名天，对不对？那你现在经过了二十年以后，你还是要卖名牌吗？对呀、啊，所以说代理是很重要啊，因为我是代理业，跟一般的。通路业不一样，嗯，一般的烟砖叫通路业，但业我的门市是属于推广中心，品牌的推广，卖名牌才有明天，就像云顶，光卖一个云顶，它一天就可以卖一千万，厉害厉害，而且哦，我们现在目前去所有橡木桶的门市，你会发觉到一件事，每个橡木桶门市在这近几年来都有推广中心，你都把所有的这个门市的二楼或者是其他地方，你把它扩大变成一个教育，你怎么会在这几年来变成用教育的方式嘞？因为推广一定要。靠教育嘛，那教育是很重要，所以说在我们公司上班的话，他必须要学习，你才有办法把东西推出去。跟一般的通路上不一样，通路上他是一瓶酒卖多少钱，他对里面的知识比较平滑。但是我们必须要了解产品的特色，一瓶酒的背后的故事。所以其实刚讲卖名牌才有明天，然后要持续的去教育，持续的去推广，你才能在酒的这条道路上可以走得很顺遂。像。陈董事长一样可以买到一元豪宅吗？其他的，对，就我我有个东西，其实是我自己想问，就是威士忌在这个时间点值得投资吗？大家都不敢行动，对，因为在过去两年前，嗯啊，疫情的时候，高价酒、收藏酒都卖得很好。可是今年特别的奇怪，对，因为大家都都保守、哦。我换一个角度是，这个时间点可以逢低买进吗？你认为现在这个时间点算低？最好是不要了啊，因为我,我是良心的一个商人啊，我我不会告诉你现在这个低点啊，这边现在买酒是要喝了就可以了。哦，那、啊、收藏的话，再过一段日子再收藏。哦，所以其实陈董事长也是有良心的哈、哦。<笑>现在这时间点，买来就是买来喝，但是你收藏在忍忍，因为毕竟我们高点刚过，要盘整盘整。对，收藏家他他可能当初买贵了，他现在要放手，舍不得放到低一点，所以还会一直持有。哦，慢慢降低再买。对，或者是呃，你说你要降到很低很低也不可能的事情啊。我自己的概念是，威士忌未来。也只会越来越贵，它不会越来越便宜。我认为威士忌不会有这个趋势，所以你现在看到了，只是觉得啊，好像破盘价啦，或是低点啦、啊，那都是普饮酒款，高价酒款它一样还是在高点，因为品牌就是品牌嘛。那品牌来讲的话，像那个比较顶级的品牌，嗯，它价格是居高不下的，它不会说为了那个市场，它把价格就拉下来。我那时讲说云顶，它价格永远都都是在涨价，它每年都在涨。是不是因为云顶它自己本身量也很少？因为它是全世界在抢购，你供需的问题。对啊，台湾还算是比较有良心，卖的价格还是低的。像一样的十年，韩国一瓶要五千，我们两千七，难怪韩国人差一倍。常常来这边买酒都有上新闻哎。所以说哈，就是来开箱我们那陈董事长的这个一元豪宅哈，那非常非常开心，因为看到了那个原来您可以以酒致富。相信我，你再给我一点时间，算一下，给我三年的时间，我就会住在你的楼上。他楼上是游泳池。各位，那我们就影片就到此结束，因为我们记得要干嘛？订阅、按赞、开启小铃铛。咱们的李耀上来，李耀上来，拜拜。Bye bye bye bye